我就是发个烧，到你们医院拿个药而已。你凭什么隔离我？你情况特殊，现在不能走。你有什么特殊的？这要等到检查结果出来以后才能知道。你检查我一开出租那干嘛？我已经一个月没见到我儿子了。听我说，你这样走了就是对你的家人不负责任。我不回去才是对他们不负责任呢。我得把病大家都看到了吗？这个医院限制我的人身自由啊。那不来看病是我的自由，我不干了，我要回家呀，我要回家。别个都鸡婆老婆歪的很，你倒好，要当利息走。封城？什么时候玩啊？都说是明天上午吧。叫你回来了，可是你爸死活不同意，说自己能挺过去，怕你心烦，工作忙。谁知道这么快人就没了。但我得告诉你，他走之前一直念叨你来着。那边。爸爸不让吃陌生人东西。我叫王一楠，你呢？吴勇，你好。那我们现在就不是陌生人了。爸爸先吃，吴勇再吃。你爸爸呢？我爸爸妈妈也在医院里，吃吧。我爸爸说，吃了开心果，能让人开心起来。这是你弟弟，你仔细看看。回家了。于英，于英。
即报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例四百四十例，报告死亡病例累计九例，全部为湖北病例。目前追踪到的密切接触者两千一百九十七人，已解除医学观察。进去看一眼于叔去。我回去了，还有事儿。那事儿都过去多长时间了？早进去看。哎呀，我就不去了。哎，我不去了，哎，不去了，不去了。回家还有事儿，我。他要不愿意进来，你就别勉强他了。胡某，回来了。有车。来。哎呦，真懂事儿。老于，那我就先回去了，正好明天送门。好。嗯。记着戴口罩。嗯，好吧，走。你等着。这是你爸留给你们的东西。他那辆出租车停在巷子口。医院把他的东西都收拾了，而且消了毒，全在这儿呢。妈，那个，你先上去开门，我跟于叔说两句话，我一会儿就回去，啊。<笑>帮我一忙吗？要是我女儿于英的事儿，您免开尊口啊！不是，说说。我知道您跟这儿认识的人多，您啊就帮我问问，就是谁想买房子，我想把这房子卖了。你把房子要卖了，然后呢？这个钱。就是因为我公司那个项目，我,我没问你，我问的是吴勇。我带他回杭州，回。他吃了我十几年的热干面，你带他去杭州，你让他吃什么？你看好了，这房子是吴勇的。再穷也不能卖房子，那是家。再说了，你爸才走了多少日子呀？现在这房子也不好卖呀。你打算什么时候走？今晚。
Moses.摔了哥啊哈摔了哥你要再来慢一点坐骑派出所见人了你千麻烦了真不好意思这是他小时候受过伤特殊时期就别乱跑哎慢走慢走啊啊行行啊各地呢都已经指定了定点医院以及后备医院一旦疫情扩大病例增加的时候呢那么随时启动这些后备医院那么每个地方呢都已经制定了详细的预案医院医院还是足够我们不去医院我带你去杭州好痛呀医院我们去
。奶奶，你哪不舒服？我有点口渴，帮我倒哈子水。奶奶，这没水了，我给您出去倒吧，等我一会儿。这个水有点热，我们放一会儿再喝、啊。奶奶，奶奶说了多少遍了，先系上围裙。哎，今天给余英熬什么汤、啊？你最拿手的就行。哦。你转过来。哦、肚子又出来了。新棺材能挺胖吗？就是不操心、哎。你那瞎叨叨什么呢？我说我过年回去，您非说过年忙，您看看现在有人吗？您把我留在这儿，我非得看你们俩，嗨，这个呀，哎，我看你在没大没小，你就又动动打人。哎，你不是昨天晚上回去了吗？哎哎，哥们儿。孩子在哪儿？什么孩子呀？啊，这这你们误会了，这个吧，其实是于叔他的，嗯。于英姐的脾气你也知道啊，我们都不敢告诉你。你爸本来想告诉你来着，可是给你打电话，你接吗？于英说了，这孩子你要是知道了，他就不要了好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，坚决遏制疫情蔓延势头，确保人民群众生命安全和身体健康。自二零二零年一月二十三号十点起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。无特殊原因，市民不要离开武汉。机场、火车站离汉通道暂时关闭，恢复时间另行通告。恳请广大市民、旅客理解支持。叽叽叽，哎呀，哈哈哈哈哈！
我是我送不了你听这新闻上说啊，现在这医护人员全都穿着尿不湿工作呢，而且一忙就是十几个小时，不敢吃，还不敢喝的。是周周，今天又来带大家看封城以后的武汉了。现在的武汉真的是没有人。这个广场我绕一圈给你们看一下哦。这边以前呢有很多的游乐设施，有很多家长晚上会带他们的宝宝来这里玩，很热闹吧？可是现在已经一个人都没有了。还有这边。这里现在写着“迎接春暖花开，中国加油，武汉加油”，请直播间的宝宝们跟我一起为我们武汉加油吧！我去，没撞着吧？嗯。姑娘，没伤着吧？你怎么开的车呀？姑娘，咱得讲道理啊！是你突然冲出来这大晚上的。我跟你说话了吗？得注意安全，那是不是？哎，说你呢，你差点撞到人，你连车都不下呀！这姑娘，姑娘，咱们冷静啊，冷静好不好？冷。您说这大过年的哈，您这穿的也挺好看的，要不您看这样，您说个价，我们赔您。各位直播间的宝宝们，你们看。这两个人，真以为我是碰瓷儿的，不是撞到人了不道歉，还以为我是碰瓷儿讹钱的是吗？没有没有没有，我看清他的脸了吗？看清这人的脸了吗？他也没有没没撞上，怎么斯文败类？看我怎么斯文败类了？你我们才没有这个样子，你们看讲讲道理好不好？还有这人连车都不下，不是这样，我我像我像。怎么回事？呃，是这样的，警察同志，这两个人开车差点撞到我，还说我是碰瓷儿的。你好，嗯，行驶证加一份。怎么又是你啊？不是跟你说了，没事不要出来逛。警察同志，是这样的
。今天不是过年嘛，我们就想给在医院工作的家属还有同事们送点饺子，怕这饺子凉了，所以就开快了一点儿，但是七十迈都没超，不过差点撞上了这位女士。志愿者啊。啊。你们真是志愿者呀！也是医护人员的家属。既然是志愿者的话，那就算了。哎，哎，那个姑娘，你等一下，你加个微信，一会儿不舒服的，您再找我。志愿者开车也要注意安全。辛苦了啊！不好意思啊。呃，这是于叔专门为你们包的饺子。哎，于英姐怎么没跟着下来呀？哦，于英姐去隔离病房了。哦，没事吧？今天增加了很多确诊的，于英姐被调过去了。啊，那那行，麻烦你们把这个捎给于英姐啊。谢谢你们的饺子。哎，新年快乐。哎。雨云跟你说过，我们的孩子在哪里吗？不，不，我老婆嘞？我老婆嘞？你不是说能救她吗？你冷静一点。姑娘，你过来，把我盘子。我会帮你照顾她，你先冷静一点。冷静一点。你女儿已经隔离过了，我的家人会帮你照顾她的。哎，弟弟。谁聊的没完没了？我爸爸过完年就好了。杜娟怎么还晚啊？杜娟姐怕病毒不敢出来。那吴谋呢？吴谋不是接于英姐去了吗？你觉得于英能上吴谋的车吗？你赶紧去把他替回来。范范。哎，怎么自己回来了？于英姐呢？你瞧见没有？我说什么来的？你赶紧快去把他接回来。于英不回来吃饭啊？啊？为什么？防护服破了，被隔离了。不。于叔，您这干嘛去啊？我就把我女儿接回来。您去也没有用，他都隔离了，您去您也得隔离。就是隔离了，我也得把我女儿接回来。不能去，于叔，能不能冷静点儿？你们，啊，医院现在你们进得去吗？我什么事都搁这裹乱的。哎呦，你冷静，啊，你多冷静啊！你带着于英，把日子过成这样，你冷静。啊，于英跟你离婚，你还冷静？你要带着吴勇走，你知道吴勇发烧、感冒、打针、吃药，都是我们家于英跑前跑后拿的药吗？就连你们家老爷子连骨灰都人替他干什么？我替他怎么了？我怎么不能提？你回来几天了吧？啊？为你爹的事，你掉过一滴眼泪吗？啊，有你这么当儿子的吗？
的时候了。我跟您说实话，我早不想给他当儿子了，早不想了。你上学的时候，我考多少分他看过我吗？就因为我投他一个棒棒糖，打了我一宿。你说一句，我不是这么当爹的吗？我跟你说，小时候我就想。我赶紧长大了，我离开家，我出去工作，我就不想给他当儿子，我不想。混蛋！吴某，我万没想到你是这种人啊！你知道当年你们哥俩出车祸，抢救室里只有一张手术台，谁先进谁后进，你爸做难的，到最后。你爸把你推进去的。过这么多年，你爸一看见吴勇就偷偷的掉眼泪。你说你是人吗？你有良心吗你？于叔，来消一气儿，于叔，来，来，二叔，你还真是的，这么多年，这老吴怎么说走就走了呢？你说这这。你好，先生，这不能进。啊，那个，我,我找个人。特殊时期不能进，希望您理解一下。于洋。
鱼妖。鱼妖，我是不是干什么在你心里什么都不是？对，我知道你看不起我，但是你是不是也要为孩子考虑一下？我就是因为你的孩子哥。现在你知道为什么要跟我离婚了吗？李阳，我开着车。在这个城市里边绕来绕去，突然间发现，我连个说话的人都没有，到最后，我还是来找你。你知道吗？我现在特别想见你这车还运营吗？您和老吴是？啊？啊，我之前给老吴打过电话。他是我爸。嗯你没事吧？谢谢啊。怎么了你？感觉最近天太凉了，再加上我们吃饭也没个点儿，胃有点不舒服。没事儿。你等我一会儿，我去给你买点药吧。不用不用。虽然我们最近工作挺辛苦的，但其实心里挺暖的。有特别多像你一样的人在关心我们，真谢谢你们。啊，那个，以后你们上班下班需要车的话，就给我打电话。那行，那我先走。对于这些奋战在一线的医护人员而言。能吃上一顿热乎乎的晚餐，都是一件很奢侈的事情。好久没吃热干面了，好想吃奶奶做的热干面呢。早啊，玉叔。啊，哎，昨晚上干嘛？昨天晚上一宿没睡，送了好几个医护人员回家，你看给饿的。你要不够，里边还有。啊，喂，叔。您看现在从哪能买这些东西
你要这些干嘛呀？哎，昨晚上送过医护人员回家，他说他们现在缺这些东西，我这个记下。镜子、毛巾、香皂、洗头水，这都关着门呢，上哪儿买去啊？一会儿你跑一趟，我呀，这么着给余英做点饭，你给送过去啊。叔叔，隔离区啊，进不去，也不知道找谁带，而且现在挺严重的，说这眼睛都传染。行行行行行，我去。哎，叔，但是啊，您得多做点儿。干嘛呀？现在那些医护人员没个这两吃饭的，天儿这么冷，我说他们忙完了，都吃口热乎。他说你干嘛呀？你不发烧啊？不是，咱们啊，把自己家人照顾好就行了。嘿，叔啊，您想啊，医护人员吃饱饭了才能有劲儿干活，这个城市才能好，余英才能回来呀，对不对？不干我干，好吗？哎，你管一下他干嘛呢？哎，你离我那菜篮子远点。去去去！哎，我说你们俩干嘛呢？干嘛呢？洗菜去。这菜不是钱呐，都送了是吗？哎呀，你哪儿那么多废话？让你干什么就干什么吧，你。我觉得呀。咱们疫情期间做点贡献挺好的，但是咱们得量力而行，是不是啊？立马稀烂。挺好的，您不用担心了。好。哎哎哎，好嘞，来，奶奶辛苦你了。哎，应该的，应该的。好，谢谢。行了，哎，辛苦辛苦，哎，辛苦。市里所有超市都关了，就找这么多的。那条上写着那个医生的名字，还有科室，麻烦您给送一趟。有什么需要你再跟我说。谢谢啊。没事，那我先走了。啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。一万多，真不禁折腾。叔，现在这个时候有钱都买不着东西，你甭着急了，我再出去转悠转悠。行。什么呀？快搬吧！哎，何欢，从哪儿弄的呀？何欢在武汉混了这么多年，以我的人际关系和江湖地位，再加上我独特的人格魅力，吹，接着吹，接着吹，不闹不闹。是这样的，我之前认识一个种菜的阿伯，刚好联系到我，想给咱们在医院工作的一线工作人员呀捐一点自己种的菜。所以我就想到你们了，就问问何欢你们需不需要？谢谢啊，啊，谢谢谢谢。没事没事。周老，嗯，之前的事儿，不好意思啊。早都翻篇了，翻吧翻吧。来来来来来，慢点，慢点，慢点，慢点。哎呀，哎哎，你踩不上，你压碎了都，看脑袋，你看。
。哎，杜鹃，没出门，都没出门，放心。就露上半身，下半身露不出来，自己不知道自己冷啊。来，干什么啊？你那边怎么样了？公司这边有我呢，口罩不够的话，我给你寄点。怎么了？截至二月十五号二十四时，全国三十一个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例六万八千五百例，江西省核检一例，当日新增两千零九例，现有重症病例一万一千二百七十二例，当日新增二百一十九例。世界卫生组织总干事谭德赛在第五十六届慕尼黑安全会议上表示，中国采取的从源头上控制疫情的措施令人鼓舞。减缓了病毒向世界其他地区传播的速度，为世界争取了时间。这去菜房，睡觉。我说，去菜棚的路封了，我们绕了半天都没进去。说那村子有一确诊的，我们俩就沿路搜罗了些菜在车里，但是也就这些了。喂，老于啊，余英发烧了。孩子在我这儿。好。好你别这样好不好？让他搬吧。那怎么办呀，叔？要不要先看一眼孩子去？
，没钱过去再说吧。不是在里边呢吗？我都找过了，没有啊。没有。种的，超超说，医院。你像乌木哥、云姐姐他们一样吗？嗯、啊。那我们也要加油。啊，好，嗯，来，加油！下雪了。
，你真想好了要卖啊？公司需要钱，余英跟孩子也需要钱。余英住院不需要你花钱。只要房子卖了，我还能拿出一部分钱。咱们现在先赶紧想想菜的渠道问题。你就是真想卖。现在这情况，谁买呀？哎，要不然我直播帮你问问。哎呀，这说正事儿呢。我说的就是正事儿。哈喽，大家好，我是周周，很高兴又跟大家见面了。今天呢，不是要给大家看封城以后的武汉，今天其实有一点点我自己私人的事情啊。我呢，现在有一套房子急需出手，因为是在疫情期间，所以呢，价格都非常的好商量。然后这个房子的户型非常非常好，虽然可能有那么一点点点点的旧。但是呢，它是三居室的，而且它的地段啊，还有周边的配套设施啊，各种方面都是特别优秀的。你们要是喜欢的话，完全可以随时联系我。机不可失，失不再来，你们再也找不到这么好的房子了，真的。就是等等会儿，等会儿，啊，这网友都怎么说话呢？啊，这叫什么小小米的这个，谁没底线呀？我们这儿开玩笑呢，是吗？大冷天的，穿这么少，哎，我是谁？你管我是谁呢？我是他男朋友啊。嗯。啊，如果你们想要看照片的话呢，我可以给大家拍一点那个房。不容，不容，我来吧。嗯，好。大家好，我就是这个房子的业主。其实我也是一名志愿者，因为现在食材供应的问题，也加上我的个人原因，我需要把这个房子卖掉，购买食材，只有这样，才能够保证我们继续给医院供餐。其实我们现在心里都明白。战斗在一线的医护人员，是我们这个城市最后的一条臂膀。如果他们倒下了，我们的城市就完了。我们看见了很多，我们看到了刚从学校出来、二十出头的孩子。还有一些退了休的老前辈们，他们又重新回到了一线。城市是我们的家，我们要守卫这座城市。所以我在这儿恳请大家，如果哪位真的想买房，请联系我。谢谢。哎，这，妮子，你你有口罩？你是要捐物资吗？啊，这是物资是吧？啊，您您有矿泉水？啊、哦，可以、啊、可以好好好可以。哎，那那我我找我,我们什么都缺，真的。呃，我我我我留一个地址，好吧？我我我写下来。哎、啊，那个，如果你们有想要捐物资啊什么之类的话，我等一下会把我们的地址打到公屏上。对对对，你们可以记下来。我要笔，我要管干什么呀？对对对对对对,对,对,对，我们找到物资了，他们都要给我们捐物资。啊，您说，您说，您地址告诉我，哎，好啊，好啊，对，口罩，我们这边都可以的，什么都要，真的，真的。哎，您是您是厨师是吧？哎，太好了，我们这儿就需要厨师。对对对，可以给医护人员。您把电话号码留一下啊。爹，不开心。
老婶，是恁给这直播手机卖房了不是？嗯。啊，是你们在这直播卖房了不是？啊。哦。咦，可找着恁了。兄弟们，搁这儿来。哎哎。兄弟好，叔。你说你那儿有多少食材？哦，这么多呀！好，好，好，我现在记下了。到时候是给您打这个电话吗？喂，你好，好的，好的，好的，谢谢您。嗯。啊，餐厅无偿给我们使用啊。喂，你好。我出几趟啊。好，去，去。哦，是是是，你要捐手套是吗？好的，好的。谢谢您的帮助。嗯，再见。我们老板吩咐过，餐厅所有的一切都可以无偿使用，有什么问题都可以找我。哎呦我去，这么大呀！干活。
啊。又来了，哎，真是辛苦你们了，都来了这么多次了，又是送物资，又是接送我们回家的，我都不知道你们叫什么呢。我们就是普通的武汉市民，这都是应该的。呃，王花花同志，你好，我叫何坤，咱俩名字都一样。哎哎，咱们该走了，还有事儿呢。哎，走吧走吧，还有事儿呢。现的医护工作者送餐，现在我们人多了，队伍强大了。你看，这几台呼吸机还有那些防护服，是刚从浙江那边寄过来的。那你们现在每天奔赴一线，有感到害怕吗？我不怕，我主要担心的是我的家人，他是一名。以前的护士，现在已经被感染了，但是我相信，他一定能好起来的。这一单谁也别抢啊！我在附近，我去送。周围一线的同事都兢兢业业地坚守在自己的岗位上，我就觉得我也应该为祖国献上自己的一份绵薄之力。我本来打算今年过节和男朋友结婚的，但是我和我男朋友说再等等吧，他很支持我。我们就准备去武汉。你是怎么来的？是你老公送你来的吗？对，我老公送我来的。王振新，你要好好的，我等你回来。武汉加油，中国加油！武汉加油，中国加油！人民有危急，国家有需要，他们义不容辞，他们主动请缨。虽然不知他们是谁，但是我们知道他们为了谁。谢谢他们，逆行者们！每天晚上跟我儿子视频的时候，儿子总会对我说：“爸爸，你真棒！”听到这些话，我就感觉挺欣慰的。
孩子还没取名字呢。叫吴样吧这标志着中国与武汉为主战场的一次防控取得艰难的重要领域。武汉市外地区解除第一个岛。有幸恢复对外交通，这标志着中国北京康汉为主战场安全地区取得了阶段性重要成效。武汉的经济社会秩序正在
住的夜真的好黑好冷，多少救助挣扎看疼了眼睛，不忍听闻而又无尽牵挂。怕下一秒有谁唱别情人，一声召唤，瞬间万千呼应，看哭谁的侵占，数触碰心里。南方雨雪交织，谁的眼泪？最美你心，又是谁的身影？你冲在前线，热情爱的火种，你分秒必争，点亮茫然生命。你憔悴疲惫，多么让人心疼。是因为没见过。